হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব কিভাবে আপনি 3D লোগো ডিজাইন করবেন তো আমাদের আজকের এই এই পার্টে দেখব 3D বিষয় আলোচনা হবে 3D নিয়ে আলোচনা হবে 3D নিয়ে কাজ দেখানো হবে এবং নেক্সট টিউটোরিয়ালেও 3D নিয়ে কাজ দেখানো হবে তো আজকে আমি একটা এ এই টেক্সট নিয়েছি এটার উপরে বেস্ট করে আমি একটা লোগো লোগো ডিজাইন করতে যাচ্ছি তো চলুন লোগো ডিজাইন করার জন্য কি করতে হবে এবং এটার কি ফন্ট এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রাইম টাইম রেগুলার আর এটা হচ্ছে সাতশো একুশ এটা ফন্টের সাইজ তো আমি এটা জুম করে নিলাম একটু করার পরে হচ্ছে আমি এখান থেকে পেন্টুল নিচ্ছি পেন্টুল নিয়ে আমি এটা কালারটা নিলাম এমনিতেই জাস্ট এই কালারের উপর হবে না অবশ্য তো আমি এখানে এই যেখানে পয়েন্ট আপনি জুম করে কাজ করতে পারেন আপনি এই যেখান থেকে এই পয়েন্টের উপরে একটা ক্লিক করেন দেন আবার হচ্ছে আপনি এখান থেকে একটা ট্র্যাক করে আমি একটা ডিজাইন করতে যাচ্ছি তারপর এই এই পয়েন্টে এই যে দেখুন ঠিক জুম করে দেখে নিন আপনার যদি সমস্যা হয় এই যে এই পয়েন্টে দেখুন আমি এটা কালারটা একটু চেঞ্জ করি তাহলে একটু ভালো বুঝতে পারবো এই যে দেখুন আমি অল্টার ধরে আমি এটাকে হ্যাঁ আচ্ছা দেখি আর ওটা কীভাবে করতে পারি এটাকে হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে একবার ক্লিক করে দেন এখানে এটাকে এটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম ক্লোজ করে দিলাম এখন দেখুন আমি একটা নিলাম এখন আবার আমি পেন্টুল নিচ্ছি পেন্টুল নিয়ে আমি এটা এইভাবে থাকবে এইভাবে থাকবে হচ্ছে দেন এটা এইভাবে আচ্ছা বুঝতে পারছি দেখুন এখানে আর একটা শেপ করবো সেটা হচ্ছে যে এখানে ক্লিক করার পরে এখানে একটা পেন্টুল দিয়ে আমি ক্লিক করলাম করার পরে আমি একটু এখান থেকে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমি এটাকে ড্র্যাক করলাম দেখুন অল্টার ধরে এটাকে আমি আবার এখানে নিয়ে আসি দেন আমি এখানে আচ্ছা এখানেই দেখুন এখানে আমি এইটাকে এই যে দেখুন আচ্ছা এখান পর্যন্ত ক্লিক করি এই যে এখান পর্যন্ত হ্যাঁ এই যে দেখুন দেন আমি এটাকে আমি এখান থেকে বন্ধ করে দিলাম তো এই যে দেখুন এখান থেকে দুটো শেপ হলো আর কি তো এখন এখানে মাঝখানে যে এর মাঝখানে যে লাইনটা আছে এটাকেও সরাতে হবে তো আমি আবার এটাকে আমি একটা পেন্টুল তো নেওয়াই আছে পেন্টুল এখান থেকে ক্লিক করব তারপর হচ্ছে এটাতে ক্লিক করব এটা ডিপেন্ড করবে আপনার কোন শেপের উপরে থ্রি ডিটা করতে চাচ্ছেন আমি একটা লোগো ডিজাইন করতে চাচ্ছি পিঠায় এতগুলো শেপ তৈরি করে আমি এটাকে আমার মতো করে আমি কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি আর কি হো এটা হয়নি এটা সেন্টারে আসেনি আসলে এটা সেন্টারে ক্লিক করতে হবে আপনাকে আমি আন্ডোমেনে আগের অবস্থায় গেলাম এখানে সেন্টারে ক্লিক করে এখান থেকে এখানে দেন এই পয়েন্টে দেন আপনি এখানে ক্লিক করবেন তো হলো এখন এখন করব কি এই যে এই শেপটাতে এখানে একটু গ্যাপ চাচ্ছি আমি তা আমি আবার পেন্টুল তো সিলেক্ট করাই আছে তা আমি এখান থেকে আমি এখান থেকে একটা ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে এই যে এই যে এখান থেকে এখানে আমি একটা একটা লাইন লাইন দিচ্ছি দেখুন একটা লাইন আর একটু নিচ থেকে নিই হ্যাঁ পারফেক্ট আমি একটা লাইন নিচ্ছি হ্যাঁ কালারটা চেঞ্জ করে দিই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এই যে দেখুন একটা লাইন নিলাম তো আমাদের কাজটা মোটামুটি হয়ে গেছে আর জাস্ট আরেকটা কাজ আছে এখানে এখান থেকেও আমি একটা ক্যাপ চাচ্ছি তো এই ক্যাপটা পূরণ করার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করে আমি একটু নিচে ক্লিক করতে হবে কারণ গ্যাপটা সমান হতে হবে না হলে দেখতে খারাপ লাগবে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে যে দেখুন মাপ দেখুন আমি কীভাবে নিচ্ছি এদিকে তত এদিকে তত স্পেস নিচ্ছি এদিকে তত স্পেস নিচ্ছি এই যে দেখুন ওকে তা আমি জাস্ট এটাকে ড্র্যাক করলাম এখন এটা কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই আপনার বুঝতে সুবিধার জন্য এখন অল্টার ধরে আমি এটাকে এই যে দেখুন ড্র্যাক করে আমার যতটুকু লাগবে হ্যাঁ ঠিক আছে বা আর একটু আমি করতে পারি আসলে আর একটু উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই যে দেখুন অলমোস্ট আমাদের হয়ে গেছে আর কি তো এখন সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করব 
তো সিলেক্ট করার পূর্বে এটাকে ভেঙে নিতে হবে এটাকে তো আমি এটাকে সিলেক্ট করে আমি এটি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি আমি টাইপ থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন হ্যাঁ এখন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি চলে যাব হচ্ছে এই যে এখান থেকে দেখুন শেপ বিল্ডার টুল এটাতে ক্লিক করবেন আপনি এটা একটা নতুন টুলের কাজ দেখানো হচ্ছে এই টুলটাতে ক্লিক করার পরপরই আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার মাউসের আইকনের সাথে একটা প্লাস চিহ্ন চলে আসছে তো যখনই একটা প্লাস চিহ্ন চলে আসছে তো আপনি যখন অল্টার ধরবেন তখন দেখবেন মাইনাস চিহ্ন মাইনাস মানে ডিলিট হয়ে যাবে প্লাস মানে অ্যাড হবে তো আমি কোনটা ডিলিট করতে চাচ্ছি কোনটা আমি প্লাস করতে চাচ্ছি সেটা আপনি এখনই বুঝতে পারবেন তো আমি অল্টার ধরে আমি সবগুলো ডিলিট করব আমার এটার দরকার নেই অল্টার ধরে ডিলিট এটারও দরকার নেই অল্টার ধরে ডিলিট আমার এটার দরকার নেই আমার হচ্ছে এটার দরকার নেই এটার দরকার নেই আমার হচ্ছে এটারও দরকার নেই এটারও দরকার নেই মানে যেগুলো দরকার নেই আমি সেগুলো কিন্তু আমি ডিলিট করে দিচ্ছি না সো আমার এটারও দরকার নেই এটারও না এটারও দরকার নেই আচ্ছা দেখুন এখন আমার যেটা যেটা দরকার নেই সেটা সেটা আমি অলরেডি ডিলিট করে দিয়েছি এটারও দরকার নেই আমি এটাও এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি আচ্ছা হ্যাঁ হয়ে গেছে দেখুন এখানে জুম করে দেখি আর কি আছে এখানে আচ্ছা এটারও দরকার নেই এটারও দরকার নেই ওকে সো আর কিছু থাকলে যদি ডিলিট করা থাকে এখনই করে দিব অল্টার ধরে জাস্ট হ্যাঁ হয়ে গেছে আর নাই আর ডিলিট করার মতো কিচ্ছু নাই আর বাদ দিয়ে সব সব কিছুই লাগবে আমাদের আর কি হ্যাঁ এটা এটাকে ডিলিট করতে হবে এটাকে ডিলিট করতে হবে ওকে হয়ে গেছে এখন সবগুলোর কালারটা আমি যখন দিয়ে দিই এক কালার করি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আসলে এক কালারটা আসলে দিয়ে দিচ্ছি আমি সেরকম টুল আচ্ছা সবগুলো আচ্ছা এটা হচ্ছে শেপ এটা হচ্ছে একটা শেপ এখন একটা শেপ তৈরি করলাম এ নিয়ে একটা শেপ তৈরি করলাম এখন এটার উপর বেস করে আমি লোগো করব আশা করি এটা একটু কনফিউশন হতে পারে আপনাদের যদি হয় আপনারা একটু আবার দেখে নেবেন একটু রিক্যাপ করে নেবেন এক একটার নিজের নিজের এই স্টাইলের আসলে করা হয় তো আমি এটাকে গ্রুপ করে দিচ্ছি আমি আর ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি এইটাকে আমি কালার চেঞ্জ করব এটাকে কালার চেঞ্জ করছি আমি দেখুন তারা সবগুলো কালার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি তো আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমাদের যে মেইন একটা এখানে নিয়ে যাচ্ছি আমি এতে আপনাকে কাজ দেখাতে আমার সুবিধা হয় এই যে দেখুন লোকও কিন্তু রেডি এখন এই ডিজাইনটাকে আমি থ্রি ডি করবো তো আমি তার আগে আমি দেখতে চাচ্ছি কোনটা কি অবস্থা হয়ে আছে সেটাকে আমি ঠিক করে দিব আমি মনে করুন এই যে দেখুন এখান থেকে যদি আমি আনগ্রুপ করে দেই এখান থেকে এই যে দেখুন এটা কিন্তু একটা আলাদা পার্ট তা আমি এইটাকে এটাকে ধরলাম মনে করুন এইটা দাঁড়ান দেখাচ্ছি আপনাকে মনে করুন এটা আচ্ছা এটার কালারটা চেঞ্জ করি সবগুলোর কালার চেঞ্জ করে করে আপনাদেরকে দেখাই এটার কালার ইয়েলো এটা মনে করুন যে এটা তো আমি চাচ্ছি কি যে এটা আর এটা এই দুটা কিন্তু একত্রে হতে হবে এটা এবং এটা তো আমি এটাকে চাচ্ছি না যে এটাকেও আমি আনগ্রুপ আনগ্রুপ চাচ্ছি আমি যে এটা এখানে যে পাতটা আছে সেটা আমি চাচ্ছি না সো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম শিফট ধরে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে ইউনিটে ক্লিক করলাম এখন দেখুন এটা কিন্তু একটা ইউনিট হয়ে গেছে আর নিচে যে অংশটা আছে এটা আমাদের দরকার নাই সো আমি ওটাকে রাখবই না আমি আমি এটাকে লক করে দিচ্ছি আমি লক করে দিয়ে এখানে ক্লিক করবো আমি দেখুন আনগ্রুপ করে দিলাম এই যে দেখুন এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি আমি তো এখন দেখুন এখন কিন্তু আর আনলক করে দিচ্ছি আমি এটাকে এখন আনলক করে দিই এই যে দেখুন এখন কিন্তু আনলক হয়ে গেছে আর এখন কোনো ধরনের সমস্যা নেই তো এখন যদি আমি এটাকে কালার চেঞ্জ করি এটাও আলাদা এটাও আলাদা সবগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা তা আমি এটাই চাচ্ছিলাম এখন এটাকে জাস্ট খালি আমি গ্রুপ করবো গ্রুপ করব আর এক কালার দিয়ে দিব আমি গ্রুপ করলাম দেন হচ্ছে এখানে রাইট ক্লিক করে গ্রুপ দেন চলে যাবো ইফেক্ট দেন চলে যাবো থ্রি ডি দেন চলে যাবো এক্সক্রিউ এক্সট্রিউড অ্যান্ড বেভেল কেন কারণ হচ্ছে যে এই রিভল্টটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে বদল তৈরির জন্য লেভেল বানানোর জন্য আর যেটা এক্সক্রিউড অ্যান্ড বেভেল আছে সেটাতে থ্রি ডি টেক্সটের কাজ করার জন্য ইউজ করা হয় আর রোটেটটা হচ্ছে অনলি রোটেট করার জন্য তো আমি এটাতে ক্লিক করছি 
করার পরে এখানে দেখুন একটা ডায়লগ বক্স আসছে আপনাদের বক্সটা মেবি থাকবে হচ্ছে এরকম থাকবে প্রাথমিক অবস্থা এরকম থাকবে তো আপনি এখানে যখন মোর অপশনে ক্লিক করবেন তখন এই বক্সটা বড় হয়ে যাবে তো এখানে দেখুন কি কাজটা কি এখানে এখানে কে কি করে কার কোনটা এখান থেকে আপনি মেনুয়ালি করতে পারেন এই যে দেখুন আমি এখানে প্রিভিউ করে দিই এই জন্য দেখাচ্ছে না প্রিভিউ করলাম মেনুয়ালি দেখুন আপনি চাইলে মেনুয়ালি আপনি আপনি রোটেট করতে পারবেন আপনি আর যখনই আমি এটাকে রোটেট করছি এখানে কিন্তু কালার চেঞ্জ হচ্ছে আই মিন পয়েন্ট চেঞ্জ হচ্ছে ডিগ্রিগুলো তো আপনি এখানে খেয়াল রাখবেন এই যে দেখুন এখান থেকে আমি থিকনেসটা আমি চাচ্ছি একটু বেশি এখানে পঞ্চাশ দেওয়া আছে আমি যদি আশি দিই তাহলে কি হবে এখানে খেয়াল করুন এই যে দেখুন কি হয়ে গেল এখানে কিন্তু দেখার সাথে একটু একটু থিকনেসটা একটু বেশি হয়ে গেছে আর কি সো আচ্ছা এখন হ্যাঁ এই যে দেখুন ওকে সো যতটুকু আপনার ভালো লাগে যেভাবে আপনার ভালো লাগে আপনি সেভাবেই আপনি আপনার লোকটাকে আপনি কাস্টমাইজ করে নেবেন তো চলুন আমি আমার মতো করে এখন একটা কাস্টমাইজ করি আমি এখানে দিচ্ছি এটা চল্লিশ এটা দিচ্ছি আমি তিরিশ এটা দিচ্ছি আমি ফোর তো দেখি কীরকম এ দেখুন একটু শুয়ে গেছে তো এখন আর একটা কাজ করতে পারি আমি এখান থেকে যদি আমি পার্সপেকটিভ যদি আমি দেখি এটা কী হচ্ছে দেখুন এই যে দেখুন আগে কীরকম ছিল এখন কীরকম হচ্ছে এটা কিন্তু শুয়ে যাচ্ছে কিন্তু আরও বেশি কিন্তু শুয়ে যাচ্ছে এই যে দেখুন আরও কিন্তু শুয়ে যাচ্ছে একদম একদম কিন্তু মানে একদম মনে মনে হবে যে একদম এই দেখুন দেখুন শুয়ে যাচ্ছে সো এটা আমি রাখবো হচ্ছে তিরিশের কাছাকাছি রাখবো আমি রাখার পরে এখান থেকে আমি করব কি ওকেতে ক্লিক করব কিন্তু আর এখানে এই অপশনটা দেখেন প্লাস্টিক শেডিং দ্যাট মিন প্লাস্টিকের মতো শেডিং থাকবে যদি আপনি কোনো শেডিং না চান তার এখান থেকে নো শেডিং ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন একবারে সাদা মাটা কিন্তু আমি চাচ্ছি প্লাস্টিক শেডিং আর এখান থেকে আপনি লাইটটা কোন দিকে চাচ্ছেন এই যে দেখুন যেদিকে চাবেন সেদিকেই কিন্তু আপনাকে লাইটটার ইফেক্টটা দিয়ে দিবে দেন আপনি এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করবেন তো এই ফিওর অপশনে ক্লিক করলে এটা হাইট হয়ে যাবে আর ম্যাপ আর্টের যে কাজটা হচ্ছে আপনি যখন ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি আপনার ই অ্যাড করতে পারবেন আপনার কোনো একটা টেক্সট থাকলে এটার উপরে অ্যাড করতে পারবেন তো এটা আমাদের দরকার নেই আমি আপাতত জন্য ওকেতে ক্লিক করছি যখনই ওকেতে ক্লিক করবেন আপনার এরকমটা বক্স থাকবে এরকম থাকবে আপনি এখন করবেন কি যে এখান থেকে মনে করুন এখান থেকে চলে যাবেন অবজেক্ট দেন এক্সপান্ড অ্যাপিয়ারেন্স তো এক্সপান্ড অ্যাপিয়ারেন্সে আসার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এটাতে ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নেবেন আরেকবার ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নেবেন করার পরে আপনি দেখেন আনগ্রুপ যখনই করে নিচ্ছে যে দেখুন এটা আলাদা একটা পার্ট এটা আলাদা একটা পার্ট প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে তা আমি এখন কালার অ্যাড করব ক্লিক করলাম করার পরে আমি এখান থেকে কালার অ্যাড করছি আমার যেটা যেটাতে আমার যে কালার দেওয়ার দরকার আমার আমার মনে হচ্ছে আপনি সেভাবেই আপনার পছন্দ অনুসারে আপনি কালারটা অ্যাড করবেন এটাতেও আমি এই ব্ল্যাক কালারটাই ব্যবহার করব কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে কোনো একটা প্রবলেম আছে না 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 কোনো প্রবলেম নেই চোখের একটা ধারণা এটাতেও আমি হচ্ছে এটা আলাদা আছে এটা আলাদা আছে তো এটা এবং শিফট ধরে এটাকে সিলেক্ট করে আমি ইউনিট করে নিলাম এখন এটাকে আমি কালার দিচ্ছি এটাকেও আমি একটা কালার দিচ্ছি কালার দিচ্ছি কিন্তু আমি থ্রি ডি ইফেক্টটা আমি মানে স্টাইলটা আমি একটু পরে ই করতেছি আমি এখানে দুইটা দেখতে পাচ্ছি আমি এটা একটা এটা একটা আচ্ছা সমস্যা নেই আমি যদি এক কালার দিই তো ঠিক আছে আচ্ছা দিলাম সমস্যা নেই আচ্ছা এটাতেও আমি কালার দেই আচ্ছা দেখুন এটা আলাদা এটা আলাদা এই দুটাকে এক করে নিতে হবে তো এটা এটা সিলেক্ট করে আমি এটা সিলেক্ট করে ইউনিট করে নিলাম এখন এখানে কালার দিচ্ছি আমি দেন এটাতে কালার দিব আচ্ছা এখন এইটাতে কি কালার দিব এটাতে আমি একটু ভিন্ন কালার আমি ইউজ করতে চাচ্ছি তা আমি এটার জন্য আমি এই কালারটা যদি দিই নাহলে এইটা হ্যাঁ এটা পারফেক্ট হবে এইটা দিচ্ছি আমি যে দেখুন এখান থেকে আপনাদেরকে আমি ফাইলটা দিয়ে দিব যাতে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুসারী কালারটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন আপনার আমি যে কালারটা ইউজ করছি সেটাও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার 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 কাজের ক্ষেত্রে আর কি এটাতে ক্লিক করলাম করার পরে এখন এক একটা কালার আমি কাস্টমাইজ করব কীভাবে দিতে চাচ্ছি আমি আসলে সো আমি একটু ডার্ক হবে এখানে হ্যাঁ তারপরে এটা এটা কীরকম হবে এটা একটু এটা উপর থেকে হ্যাঁ উপর থেকে ডার্ক থেকে লাইট হবে ওকে দেন এটা এটাও আমি একটু ডার্ক দিলাম এটা লাইট থেকে লাইট থেকে এটা ডার্ক হবে ওকে 
এটা ঠিক আছে এটাও এটা মোটামুটি ঠিক আছে এটা এদিকে ডার্ক দেবো এদিকে ডার্ক থেকে লাইট হবে হ্যাঁ তো এখন করব কি এইটার একটু ইফেক্টটা চেঞ্জ করি আচ্ছা এটা এটা করব কি আমি এটাকে আমি সেন্ট্রাল না করে আমি লাইনার করে দিচ্ছি আমি করার পরে আমি হ্যাঁ এই যে দেখুন এখন এটারও তাই করব আমি এটারও করব কি আমি রেডিয়াল করে দিচ্ছি আমি করার পরে আমি এদিক দিয়ে আমি লাইট কালার আর এদিকে ডার্ক ওকে দেখুন কত সুন্দর হবে খুব শর্ট টাইমে কিন্তু একটা লোগো তৈরি হচ্ছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তো এখন এখন কি করব এখন যেটা করব হচ্ছে এখন আমি এটাতে কিছু ইফেক্ট অ্যাড করব আমি পেন্টুল নিচ্ছি পেন্টুল নিয়ে আমি এখান থেকে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে এখানে ক্লিক করে আমি একটু একটা লাইন দিচ্ছি দেখুন চিকন একটা লাইন দিব তো চিকন একটা লাইন হুম চিকন একটা লাইন হ্যাঁ দিলাম আরও চিকন দিতে যাচ্ছি আমি হ্যাঁ দিলাম দেওয়ার পরে আমি অল্টার ধরে আমি এটাতে ক্লিক করব করার পরে সরি এটাতে তো শেষ করা হয়নি ক্লিক করলাম এটা এটা ড্র্যাক করে ড্র্যাক করে এখানে এসে শেষ করে দিলাম এখন আমি আবার যে শেপ পাকেটটি টুলটা আছে সেটা নিলাম নেওয়ার পরে এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করব করার পরে এখানে মাইনাসে অল্টার ধরে এটাতে ডিলিট করে দিলাম আমার যতটুকু লাগবে অতটুকু রেখে অতটুকু রেখে দিলাম এখন করব কি আমি আবার এই পেন টুলটা নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে এখান থেকে আপনার এই যে এই পর্যন্ত আমি একটা লাইন নিলাম নেওয়ার পরে অল্টার ধরে এই জায়গাতে শেষ করে দিচ্ছি এদিকে গিয়ে এখানে ক্লিক করলাম এখন কালারটা চেঞ্জ করব এই কালার ওখানে চলবে না সো আমি একটা অন্য যে কোনো কালার ইউজ করতে পারি আর কি আমি হোয়াইট কালারটা ইউজ করছি একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করবো আসলে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করলাম এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট নিলাম কিন্তু কালারটা চেঞ্জ করতে হবে সো ডাবল ক্লিক এখান থেকে দিলাম হচ্ছে হোয়াইট হালকা হোয়াইট আর হচ্ছে এটা করে দেবো হচ্ছে অপোজিটি জিরো আর এখান থেকে ক্লিক করে রোটেট করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন ট্রান্সপারেন্সিতে এসে এখান থেকে আমি করে দেবো হচ্ছে বাহান্ন থেকে তিরিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে করে দেবো আমি করে দেওয়ার পরে যেটা করব যেটা করতে হবে দেখি তো কেমন লাগতেছে অতটা ফুটে ওঠে নি এখানে 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 অতটা ফুটে ওঠে নি সো আমাকে এখানে দিতে হবে আসলে আমি পেন্টুল সিলেক্ট করাই আছে যেটা করব এখানে ক্লিক করছি আমি এখানে ক্লিক দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক একটা রোটেট নিচ্ছে এদিকে 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 এখান থেকে ওকে নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে সিলেক্ট করলাম করার পরে হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করলাম সে বাকি টুলটা আবার নিলাম নেওয়ার পরে এখান থেকে মাইনাস ডিলিট ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ঠিক আছে এখন জাস্ট খালি গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে এটাকে কোন দিকে আমি চাচ্ছি কোন দিকে আমি আমি এটাকে দিতে চাচ্ছি আমি এখান থেকে দেখি তো কী অবস্থা হান্ড্রেড হয়ে গেছে এটাকে কমাই দিতে হবে ওকে ঠিক আছে এখন এখান থেকেও একটা আমি শেপ দিব আমি পেন্টুলটা নিচ্ছি আবার এখানে ক্লিক করব দেন হচ্ছে না ওখানে না এখান থেকে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে এখানে এসে শেষ করব করার পরে আবার আমি এই যে শেপ পাকেট তুলে ক্লিক করে শেপ ধরে এটাতে ক্লিক করব আর এটা ক্লিক করা যাচ্ছে এখন জাস্ট আমি অল্টার ধরে এইটাতে ক্লিক করব ক্লিক করলাম তো দেখুন কি হলো এখানে এখানে যেটা হচ্ছে যে গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে আবার একটা এমন একটা ইফেক্ট মানে দিবেন যাতে মনে হবে যে এটা একটা লাইটিং একটা ইফেক্ট হচ্ছে মানে একটা একটা ক্লাসের ইফেক্ট 
मन आलोते लाइट कर देख अच्छा देखो लोगोटा क्योंकि अलमोस्ट रेडी अलमोस्ट रेडी बोलते एकदम काछाची आपनी क्च कर देखें जो अपना बसी भलो लगती से को मन हाँ को बेटार को बस भलो है आनी ये एक देखें अपनी बुझते सूंदर लगती से हमारे ये सूंदर लगे जो इटे जो एन क्ज करते चाहिए जो करते चाहिए जस्ट कपि करब ये कपि करी जस्ट करब ग्रुप कर देव ये क्योंकि एटाई क्योंकि विभिन्न जगह क्योंकि लोगो हिसाब से व्यवहार करा जा आशा करी अपन बुझते जो कोसुविधा ना असुविधा है आपके जान और जी मन है जे ना ये को समस्या है आपनाराओ थ्री डी दिए कोच तैरि ग्रुपे पोस्ट करब धन्यवाद और नेक्स्ट टीटोरियल क्योंकि देखो जो कि अपनी आपनर एक सक्स डिजाइन करते बोतल डिजाइन करते बोतले क्यों लेवल बसा सब विषय क्योंकि देखो तो अनेक अनेक धन्यवाद